en relación al ID que ya se borró anteriormente, o sea, en relación al objeto que se borró anteriormente. Eso debería generarse de forma automática, al fin y al cabo. Entonces vamos a crear un constructor justamente que tenga todos los campos, todos los atributos, otro que no tenga el ID y otro que sea vacío. Vacío, acuérdate por el ejemplo anterior, ¿sí? que vimos en los videos anteriores, acá creamos un constructor vacío. Si no tenemos el constructor vacío, bueno, es sabido que Java te lo asigna automáticamente, pero no debería ser el caso. Vos tendrás que tenerlo sí o sí. Así que bueno, justamente ese sería el punto. Tenemos otro constructor. Tor generate constructor usando campos. Sacamos el ID. El ID no, el código lo mantenemos y lo generamos. Y tendríamos el segundo constructor. Este. Vamos a asignar el tercer constructor. Entonces para eso source. Generamos constructor usando campos y que sea completamente vacío. Deseleccionamos todo y generamos. Bien, perfecto. Acá lo tendríamos. No hace falta estar incluyendo comentarios, como hicimos acá, ¿sí? que son los atributos, que son los constructores, que son los getter y setter, porque ya a esta altura debería saberlo. ¿sí? Hicimos varios videos, varias formas de poder implementar todo esto, así que ya debería saber que cada cosa. Lo que sí vamos a dar un poquito de separación para que visualmente podamos definir dónde se encuentra cada cosa. Generamos getter y setters, vamos entonces generéis getters y setters. Seleccionamos todo, lógicamente, y generamos. Bien, esto no se mezcló. Perfecto. Ahí va. Y vamos a generar por último lo que es el to string. Close to string. Perfecto. Generamos. Ahí tendríamos el to string. Bien, ya tendríamos la clase desarrollada. ¿sí? Todo el cuerpo de la clase está desarrollada. Getters, setters, to string y atributos. Entonces vamos a empezar a instanciar algunos objetos para después poder utilizarlo y manipularlos y ¿sí? con los getters y setters a ver si hacemos un ejemplo un poco más completo entonces para eso instanciamos la clase constructor comp entonces ¿sí? instanciamos la clase con un constructor completo no hace falta aclararlo ¿sí? ya se sabe notebook eh, se va a llamar notebook 01 y esto va a ser igual a por ejemplo el constructor completo Y vamos a tener que pasarle lógicamente el ID, vamos a decirle que sea 1 por el momento, eh, que sea por ejemplo, vamos a buscar algunas marcas de computadora, a ver, dejarlo por acá, Lenovo ThinkPads segunda generación, copiamos esto, echamos, vamos a pegar acá. Bien, después de la marca que venía, bueno, primeramente era el código, no importa, agregamos el código, formato string, el código podría ser, a ver si tiene un código esto, vamos a buscarlo, por acá no veo el código, bueno, ese sería el modelo, capaz en características o especificaciones técnicas, Puede ser que una especificación es técnica, no, porque esto ya sería del hardware. En características debería estar acá. El código interno mismo del de producto. Pero bueno, eso puede ser que sea también interno, así que se maneje, se maneje a nivel de la estructura del negocio. Podríamos entonces cambiar y colocar modelo. Sí, creo que sería lo más ideal acá en código a modelo. Acordate siempre. Al Shift R, y acá si nosotros cambiamos el código, no cambió. Vamos de vuelta, seleccionamos todo. Al Shift R. Bueno, no podemos cambiarlo. O si sí podemos cambiarlo, si sí, ahí está, ahí está cambiando todo. Perfecto, bueno. Entonces, modelo, escribimos, ahí se cambió. Lo que no se cambió es esto, pero creo que lo que te dice Enter se cambió. Sí, perfecto. Podríamos cambiarle directamente acá, entonces, seguramente se va a cambiar también el objeto y setters. Ahí sí, R, bien, ¿ves? Ahí se cambia. Modelo. ¿Y getters y setters se cambia también? Me parece que sí. No, acá no, ¿ves? Bueno, pero son dos funciones, así que lo cambiamos y listo, sin problemas. Ahí sí, R, modelo, set, modelo. Bien, marca precio, 
Esto también se cambió. Esto no. Igual después en tu stream lo vamos a modificar. Simplemente para que esté bien perfecto. Creo que está. El modelo. Pegamos esto. 20T no sé cuánto. La marca Teampack sería. Pusimos nombre de pues marca. Impact. Y después por último, si mal no recuerdo, sería el precio. Sí, perfecto. Pusimos el precio y son todo esto. Aparte de que como es decimal, va sin paréntesis. Y acá se un error, parece, porque hay una coma. Sería así el punto. Ahí va. 180 mil pesos. Perfecto. Este sería el primer objeto. Vamos a crear un segundo objeto. 